Նորից <gülüyor> Շնորհակալություն հաջորդ հարցը չեք պատրաստվում անհատույց գյուղացում դրամադրել սեմնացու եւ պարարտանյութեր եւ աջակցություն կորոնավիրուսի այս ժամանակաշրջանում։ Ցերևս ես պատասխանում եմ իս հարցին, ցանկանում նշել, որ դի զբաղելիք պարարտանյութ չենք դրամադրելու գյուղացիներին, բայց նաեւ նշեմ, որ օրինակ պարտանյութեի շուկայում, երբ որ պետությունը հրաժարվեց պարտանյութեր սուբսիդիալված պարտանյութեր պարտանյութեր տրամադրել գյուղացիներին դրանից դու երբ երբ չտվեց արդեն պարտանյութեր շուկայում պարտանյութերի գները մրցակցություն առաջացավ եւ պարտանյութերի գները իջավ եւ նաեւ ավելացավ ինչպես նախ նախի նախորդին խոսք նշեցի ավելացավ նաեւ ներկրողների քանակը որը նույնպես բերում էր մրցակցության եւ գները իջեցման սակայն այժմ նշեմ որ հիմա քննարկում են քննարկում են մի ծրագիր որով որով փորձելու են գորշակի խմբաքանակ սերմացու աշտանացան ցորենի սերմացու հիմնական մանջրդի տարածքներում ցանելու համար տրամադրել սուբսիդիալորած կարգով տրամադրել ֆերմերներին սակայն դեռ քննարկման փուլում է եւ հետագայում եւ ծրագիր արդեն պատրաստ կլինիք փորձենք ներկայացնել նաեւ մի լրացումներ ցանկանում են պարտանյութերի հետ կապված անել այսպիսի նաեւ ալիք կա կարծիք կա որ շուկայում կա պարտանյութի դեֆիցիտ ցանկանում ենք ասել որ պարտանյութի դեֆիցիտ չկա շուկայում նաեւ խոսում են նրա մասին որ պարտանյութի գները բարձացրել են մի գուցե է նկատում է որոշակի պարտանյութի գների բարձրացում եւ հիմնականում երբ բարձրաձայնում են պարտանյութի գնի բարձացումը խոսում են նրա մասին որ գյուղացու վրա աշխատանքների գարնային աշխատանքների բերը նաև ավելացել է եւ ծանրացել սակայն ցանկանում ենք ասել որ այսօր մեծածաղ գները գորիսում 7100 դրամ է պարտանյութի գինը գյումրիում 7800 դրամ դա մեծածաղ գների մասին են խոսում նաև այսօր առավոտյան ինձ օպերատիվ կերպով ասացին որ նաև հայաստանում արդեն առկա է վրացական պարտանյութ որը 6600 դրամ արժողությամբ է ասեմ որ վրացական պարտանյութը եթե 33 տոկոսանոց է ապա մյուս պարտանյութները 48 տոկոսանոց են եւ այստեղ մենք ինչ ենք տեսնում տեսնում ենք եթե օրինակ եկեք պարզ մի հաշվար կանենք 1 հեկտարի հաշվով եթե օրինակ գինը ավելացել է 500-ից 1000 դրամով ամենավաց սցենարով ասեմ միջինացված եթե թիվը վերցնենք 750 դրամ իսկ 1 հեկտար մշակելու համար միջինում օկտագորցում է 300 կգ պարտանյութ դա կնշանակի որ 750 դրամով 1 հեկտարի հաշվով գյուղացու ծախսը ավելացել է 4500 դրամով ինչդեռ միևնույն ժամանակ եթե հաշվենք դիզվարելիքի գնի նվազումը իսկ 1 հեկտարի հաշվով միջինում ծախսում է 50 եւ մի քիչ ավելի լիտր դիզվարելիք ապա այդ հաշվարկի երբ անում ենք տեսնում ենք որ գրեթե մոտ 5000 դրամով նաև այստեղ խնայողություն է արվում դիզվարելիքի մասով հետևաբար այս նաև գնի բարձացումը եւ մեկ այլ ներդրանքի գնի իջեցումը արդեն բալանսավորվում են եւ ընդհանուր հաշվով գյուղացու վրա դա մեծ բեր չի ավելանում շատ նմանատիպ հարց ունենք կարծում եմ անդրա դառնանք դրան ավելի ուշ կամ կարող եք ասել բան ճիշտ ինչ վերաբերվում է նաև նաև ցանկանում եմ տեղեկացնել որ մենք տրամադրում ենք նաև միկրովարկեր 1 միլիոն դրամ անհատ 0 տոկոս տոկոս ադրիկով եւ կարծում ենք որ հենց այս վարկերը կծառայեն պարտանյութ ձեռքբերելուն վառելիք ձեռքբերելուն եւ այլն եւ այս եւ մնացած գործառնական ծախսին եւ կարծում ենք որ սրանով կկոմպենսացնենք ինչ որ դիմումատուն ասում Նարանկալեմ։ Սննդարցունաբերության այն ընկերությունները, որտեղ կասկածվել են կորոնավիրուսով վարակված ներպետության կողմից վերահսկողությունները իրականացվել են։ 
Կարծում ենք, որ առաջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը պատշաճ կարտարում է գործառույթները, ինչպես նաեւ սննդամը թերքի անվտանգության տեսչական մարմինը եւ այստեղ ընդիրչունենք։